ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം തിയറി എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലമാണ് ഇത് എന്തിനാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് നിന്ന് പല ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിൻ്റെ ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡിൻ്റെ ബേസിസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ മിനിമൈ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് അറ്റ് ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇത് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസേഷന് മാത്രമാണോ ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം കോസ്റ്റ് മിനിമൈസേഷന് മാത്രമല്ല ടൈം മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനും ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലവും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ബാലൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് സപ്ലൈ തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറും ഡിമാൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് നാനൂറും ആണെങ്കിൽ അത് അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇനി ബാലൻസ്ഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ റോയോ അഡീഷണൽ കോളമോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയ ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏതാണ് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എം ടി കോളമോ എം ടി റോയോ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ അടുത്തതായി നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് നോക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻഡിങ് ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ഏത് മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടെക്നിക്കാണ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂൾ മെത്തേഡ് ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എൻട്രി മെത്തേഡ് വോഗിൾസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ആ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഏതാ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓരോ പ്രോബ്ലവും നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ റൂൾ മെത്തേഡും ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എൻട്രി മെത്തേഡും വോഗിൾസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡും ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം ഞാൻ വേറെ വേറെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈൻഡിങ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഫൈൻഡിങ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയത് കണക്ക് തന്നെ ഈ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ ഫൈൻഡിങ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ
നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ആക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഡിമാൻഡാണ് കുറവെങ്കിൽ നമ്മൾ കോളം ആഡ് ചെയ്യണം സപ്ലൈ ആണ് കുറവെങ്കിൽ നമ്മൾ റോ ആഡ് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ റോയോ കോളമോ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ പഠിച്ചു അടുത്ത ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഫൈൻഡിങ് ഇനീഷ്യൽ ഫീസബിൾ സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫൈൻഡിങ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി നമ്മൾ ഇനീഷ്യ ഫീസബിൾ ബെസ്റ്റ് ഇനീഷ്യ ഫീസബിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ആക്കി ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ആൻസർ എന്താ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസേഷൻ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് മെത്തേഡ് ദ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തത് ദ മോഡിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അഥവാ മോദി മെത്തേഡ് അപ്പം ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്തിനാണ് ഒപ്റ്റിമ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ദ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡും ദ മോഡിഫൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡും മോദി മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കാം അത് മോദി മെത്തേഡ് ഒപ്റ്റിമ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് തിയറി അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം തിയറി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ